，听君哥哥，你一定要快点醒过来。我知道你变成现在这个样子，都是因为我。叶姑娘，你都在这守了一天一夜了，回去歇歇吧。你是谁啊？我是少主的婢女，彼岸花。彼岸花，真是个好听的名字。啊。彼岸花开在明地，花叶永不相见，不命之女，不命之人。哦，你，你要是不喜欢，等庭君哥哥醒了再赐你个新的便是。不敢。啊，易姑娘，让我来照顾少主吧。哎，不用了。啊，我是说，那个，只有我就行。我可以照顾庭君哥哥，我一定会等他醒过来的。给我吧。好，我明白了。你在做什么？落花有意，流水无情。我在葬花。可是，花虽落了，但是明年春天还会再开啊。你为何如此哀伤？就算明年春天再开，也一样不会有惜花之人。只有飘零如我，可以与他们互相慰藉罢了。你是不是也喜欢庭君哥哥？少主的心里只有你，是吗？可是，虽说我们两个吧，的确，从小一起长大，他也很照顾我。可是，我总觉得，他有时候故意避着我。也许他心中有别人了吧，又也许他是有什么别的苦衷呢？你要是实在纠结，我的家乡倒是有个法子，可以让你知道他究竟喜不喜欢你。什么法子？你闭上眼睛，心里默念他的名字，让风把这片花瓣吹走。如果他能落到最高的树梢上，那风神自然就会把你的心意带到他身边。他肯定会马上来向你告白的。真的，我试试。庭君哥哥是喜欢我的。对不起，没事